Amin mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng handa makinig sa salita ng Diyos magsabi, praise the Lord. Praise the Lord! Praise God. Meron po bang ibang lahit na nandito? Maliban sa akin, mga kapatid. <laughs> Alam niyo ba mga kapatid, praise God, na noong uh, 16th century, 15th to 16th century, dineclare ni uh, Francisco Daguhoy na ang Bohol ay isang republic. Praise God. So kami galing sa Bohol, talaga ang bansa talaga kami. Praise God, hindi kami kasama, kasama sa Pilipinas mga kapatid. Noong nung matay si Daguhoy, sinakot ng mga kapatid. <laughs> So, so lang patatagal, uh, Jeremiah chapter 33, verse 3. Ito ay isa sa pinakasikat na versikulo. Praise God. Kayo po ba yung naniniwala, mga kapatid, na ating Diyos ay isang buhay na Diyos? Yes! Praise God. Tayo po lang magbasa rin dito. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Okay? Next verse. Ah, Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and stretched out arms. And there is nothing too hard for Thee. Balikan natin. There is nothing too hard for Thee. Wala pong mahirap sa Diyos. Next verse, the Bible said, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Yan ang sabi ng Diyos. Ako ang Diyos sa lahat ng laman. Meron bang bagay na mahirap kong gawin? Praise God. I will bring to you a subject this afternoon entitled, The Question. Praise God. Ang tanong. God is asking all His people, Amen. Is there anything too hard for me? Praise God. So this afternoon, I will bring this simple message and I pray and I hope, praise God, that the power of the Holy Ghost will speak through you. Praise God, hallelujah, touch you. Uh, that this message would be relevant to your situation. And I believe the Word of God is relevant every time. Amen. Yes, amen. Everybody shout amen. amen. Praise God. Kung makaproblema ka sa relasyon, ang word of God relevant. Pag nakaproblema ka sa pera, ang word of God relevant. Pag nakaproblema ka sa amo, ang word of God relevant. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya sa hapon ito, yuko po natin ang ating mga ulo at inihiling ko po ang lahat na manalangin. Praise God. Dahil ang makapag-connect lang po sa atin ay sa pamagitan lang po ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Uh, manalangin tayo lahat, walang makatulog, walang kailangan lahat excited na makinig sa salita ng Diyos. Yes. Lord Jesus, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na ako, ako ay pinatayo umuli sa likod ng pulpitong ito at ako ay uh, nanalangin Panginoon na bawat nakikinig sa akin ngayon ay pagpalain mo. Merong spiritual revival sa kanilang mga puso at sa kanilang mga spirito. Sa hapong ito Panginoon, i-fix mo ang aming mga puso Praise God at handa namin sagutin ang tanong na ito, Panginoon. Hallelujah na ito, Panginoon, ang tanong, praise God, na kung saan ang sagot namin ay magbigay ito, Panginoon, ang katibayan ng aming pananampalataya at maging mapalakas po ito sa pamagitan ng pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Panginoon, lukupan mong lugar na ito sa iyong presensya. At sinasaway ko, Panginoon, at sinisira ko ang lahat ng mga skins ng kaawan na gustong hahadlang sa mga pagpapalang at ang mabay ng iyong mga anak sa pamagitan ng pakikinig at pagpupunit sa iyo, Panginoon. And I release the power of the Holy Ghost to heal your people, to revive, Panginoon, praise God, ang bawat isa ay magkaroon ng isang mga matuwid na landas, Panginoon, hapag kami nakaantay sa iyo. Purihin ka in Jesus, my name, I pray. Everybody shall amen. Amen. Put down your Bibles and use your hands and how to worship the Lord. Hindi tayo pwede kamay, gano'n na lang sa praise God. 
Halil sabihin mo sa kanya, salamat at meron ka bang tanong? You may not take your seats and thank you. May the Lord will bless you. Praise God. Sino sa inyo ang may mga alagang na kidat ng mga 3 years old hanggang 5 or 6? Dami ano? Sino sa inyo dito ang may mga alaga na hanggang ngayon palatanong palatanong talaga yung mga alaga dito na wala katapusan ang tanong nila? Ha? Minsan pag ang isang alaga natin ay palatanong at wala katapusan yung tanong kahit nakasagot na tayo sa tanong nila, naiirintay tayo dito ba? Praise God. May tanong ang Diyos sa atin. At ang tanong niya, ang sabi niya, ako ang Diyos sa lahat ng laman. Meron bang mahirap sa akin na hindi ko kaya gawin? Is there anything too hard for me? Yan ang tanong niya. Na dapat pagising natin sa umaga, mga kapatid, sagutin natin ang tanong na yan. At sabihin natin sa Diyos, Panginoon, walang mahirap sa iyo. Walang hindi mo kaya gawin. Everybody shall praise the Lord. Now, the word question, if you look at online dictionaries, they give us this definition. A sentence worded or expressed so as to elicit information. Or, a matter requiring resolution or discussion. Kasi hindi ka pwedeng magtanong kung wala kang kausap. Nasubukan mo na bang nagtanong, mga kapatid, na wala kang karap na tao? Kasi kung magpalagi kang nagtatanong, tapos wala ka palang kausap, mga kapatid, at dali kita sa mental hospital. Pero nasubukan mo na bang nagtanong sa sarili mo sa harap ng salamin? Yes! At tinanong mo, bakit ganito ako kagandaan? <laughs> Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Now, I'm going to bring to you a message that uh, we have read a while ago in the book of Jeremiah. Jeremiah had a top task or work that God has given to him. Because during his time, Prophet Jeremiah lived in, in a time in which his country was under attack. Nung si Jeremiah ang naging propeta, yun naman ang pagkakatao na hindi ko dita ang nangyayari, kundi inaatake sila ng ibang mga bansa. At ang masaklap mga kapatid, dahil sinabi ng Diyos sa kanya, Hallelujah na mangaral ka, Prophet Jeremiah, ng isang top message to deliver. His nation was going to fall to the enemy. His people would be taken captive. And God told him that he need to deliver this message of defeat to their own king. Sipin mo mga kapatid, uutusan ka ng Diyos. Hallelujah! At sabihin ng Panginoon sa iyo, Propeta, sabihin mo ang mensahe nito sa iyong sariling hari na kayo po ay matalo. Napakahirap gawin yung mga kapatid. Eh. Kaya iyak na lang ng iyak si Prophet Jeremiah, mga kapatid. He is called the crying prophet. Why? Aside from that, the message was being ignored by the people of Jerusalem. Sinabi ni Jeremiah na kailangan magbago sila sa kanilang ugali para hindi sila maging abihag sa ibang bansa. Pero hindi nakinig yung mga tao. Sinabi na Jeremiah na kailangan makatin kayo sa gawain bawat Sabbath day. Absent sila ng part-time mga <laughs> Kaya pag nakita ito ni Jeremiah, iyak na lang siya ng iyak dahil walang pakialam ang mga tao sa mensahe ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Lord. Narinig niyo ba ako? Yeah. Okay, praise God. Hallelujah. So ang nangyayari mga kapatid, praise God, sinabi na ng Diyos na dahil sa kanilang ugali, at dahil sa kanilang pagtalikod sa Panginoon, sabi ng Panginoon, na sila ay mabibihag sa ibang mga bansa. Pero ang sabi ng Diyos, proteksyonan ko kayo kung nandun na kayo sa ibang bansa. Makinig na may ya? Kaya sabihin mo, Jeremiah, na hindi na lang sila makikipaglaban, sumukong na lang sila for the sake sa kanilang mga kababalihan at mga bata para walang kulang nilang damis, para walang dugok na dadalat sa Jerusalem. Ang sabi ng Diyos, sumuko na kayo. Praise God, dahil pag, uh, pagdating nyo doon, ako nang bahala, proteksyonan nyo. Pero ano nangyari? The king was so upset. The king was so angry. But even in this 
situation, Jeremiah had a positive attitude even in prison. He was confident that the Lord would deliver him. He was given a guarantee of God's ability to do so. And he was promised to answer his own prayers. Because when Jeremiah delivered the message, the king was so angry, the king put him in prison. And they fought against the kings of the Babylonians. What happened? They lost the war. The king, hallelujah, burned their city. Killed their women on the streets and their children. Because they did not listen to the voice of the preacher. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi ng Diyos sa kanila, praise God, hallelujah, call unto me, and I will answer thee. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Because in this situation, Sister Daisy, Jeremiah 33, praise God, Jeremiah was already in prison. At sinabi lang siya ng Diyos, sabihin mo sa hari, sabihin mo sa mga nobles, sabihin mo sa mga prinsipe, na tawagin lang nila ako, at ako'y magpakita ng kamanghamanghang bagay sa kanilang nakapag. Jeremiah had a God of the impossible. Do you believe, hallelujah, that we are serving a God of impossible? Yes. Amen. Na aking posible sa tao ay posible sa Diyos. Yes. Amen. Number one, Jeremiah had the confidence. Jeremiah 32 verse 17. Praise God, Jeremiah. Hallelujah, convinced himself. Hallelujah, that the God of his creation has power. Amen. Sinabi ni Jeremiah, Our Lord God, behold, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. And stretch out arm. And Jeremiah said, And there is nothing too hard for thee. Mga kapatid, ito po yung mensahe na sana atin pong maadap. Na sa gitna, mga kapatid, ng pagsubok sa ating buhay, sa gitna na para bang nakulong ka sa isang sitwasyon na parang hindi mo alam kung saan, hallelujah, manggagaling ang solusyon sa iyong problema. Sana makumbinsi ka na ang Diyos na pinaglingkuran mo ang siyang naglikha sa langit at sa lupa sa kanyang pakanyay. Na walang mahinap talaga sa Diyos. Thou hast made the heaven and the earth. There is nothing too hard for thee. Genesis chapter 1 verse 1, hallelujah, proves that God can do anything. In the beginning, God created the heaven and the earth. We don't believe the Big Bang Theory. Yes, we study our science. We have books that we can read in libraries. We have known about the evolution, praise God, by Charles Darwin. Hallelujah, ng tao ko ay nanggagaling daw sa unggoy. Tingnan mo ang iyong katabi. <laughs> Kung boy ba yan? Hindi. That is the image. Tingnan mo, kahit nakamasa, tingnan mo. Hindi yan kung boy. Talumin ko siya kung kumakain ba siya ng sakit. Hindi ibig sabihin na kumakain ka ng sakit na galing na sa unggoy. And the Big Bang Theory said, Hallelujah, that in millions of years ago, in the solar system or in the universe, there's a black hole and there's a dead star that it explode. And then when it explode, praise God, the earth come into being. And I don't believe that. Praise God. Because the Bible tells us that in the very beginning, God created the heaven and the earth. sabi na nung nilikat na ng Diyos ang mundo sa kanyang napakalaking kamay. Praise God. Hinuhugit niya lupa ang tubig, mga kapatid. Nung ginawa niya ang Asia, yung China, yung Mongolia, India, Pakistan, kita niya, okay na to. Eh may putik pa natira sa kanyang daliri. Kaya binisik niya, yun daw ang Pilipinas. <laughs> Pag-wishin niya, Sister Martin, yung kunti na lang, yun ang pinchaw. 
So Jeremiah convinced himself that the God of creation is able to do, praise God, beyond what he can imagine. Amen. Yes. And he exclaimed, is, there's nothing too hard for me. Yes. Miracles are easy for God of creation. Yes. Psalms, one, uh, Psalms 19 verse 1. Hallelujah. You look up the star-filled sky. Hallelujah. You will convince that He is the one who created all things. Yes. The psalmist said, The heavens declare the glory of God and the permanent showing, showing His handiwork. Sino sa nakasakay sa inyo ng aeroplano sa window side? Asan kamay? And you will appreciate pag nandun ka na sa taas at nakita mo mga kapatid ang kalabaak Praise God. And you can just imagine if you're a believer of God. Lord, you're so great. You're yeah. awesome. The happy work of the hands of God. Mga manha ka talaga. Sa ganda mga kapatid. Sa ginawa ng Diyos. At kung pinaganda ng Diyos ang kalikasan, mas maganda ang titira sa kalikasan. Ikaw ba? Yes. Dabi nga isang praise the Redemption. Yung pagtubos sa atin. Redemption of also to remind us of God's power. Hindi lang kalikasan, hindi lang creation na mag-remind sa atin sa kapangyarihan ng Diyos. Sana ma-remind din tayo kung paano tayo tinubos at niligtas ng ating Panginoon. Paano niya, ta- paano niya tayo pinako? Amen. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, a very well-known verse for the students in the Bible. Therefore, can we read it all together on the screen, go. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. This is not the work of an organization. This is not the work of a single denomination. And the newness of life comes not from any human institution, but by the power of the redemptive power of blood of Christ. The power of power of the Christ shall be saved. Napapansin nyo ba na ang iyong ugali ay nababago? Yes. Sa pamagitan ng salita. Yes. Noon, ang hirap mong mabago ang iyong ugali. Bawat New Year's Resolution, ilang New Year's Resolution, ilang kontrata, wala ang pagbabago sa ugali. Pero nung ikaw ay nakay Kristo. Yes, amen. At ikaw na lang mismo nagtataka. Ano mayayari sa akin? Praise amen. God. Noon, wala kang kaligayahan, wala kang peace of mind. Kahit araw ng sahog, walang peace of mind. Everybody shall praise the Lord. Christ's death and resurrection guarantees a new creation. Those who trust in Christ become a new creature. Praise God. Hallelujah. That is how Jeremiah put his confidence in God. That in the midst of these trials and persecutions, he maintained a positive attitude that his God, hallelujah, is able to deliver answers. Praise the hallelujah, his prayer because there's nothing difficult. Hallelujah, the God of Israel. Pero bakit ang kanyang mga anak pagtanungin ang sagot nila? Ang hirap. Hirap na yun. Pero ang Diyos na pinakilingkuran mo, Ikaw'y naniniwala na walang mahirap sa Kanya. Amen. There's no, praise God, difficulty. It's not a hard thing, praise God. Hallelujah. Sipin mo, ang isang makasalanang tao, tayo yung mga makasalanan, mga pagdiray, mga bisyuso dati, pero binago tayo sa pamagitan lang ng Kanyang salita at sa Kanyang Espiritu. Yes. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So the Lord asked a question. The people of Jerusalem were hopeless because their king don't believe the message of Jeremiah. Their enemy were coming. Ang kaaway nila, mga kapatid, ay grabe ang speed. Praise God. Ang kanilang war machine, ang dami ng kanilang sundalo, wala talaga silang kalabang-laban. Pero ang sabi ng Diyos, nasumukot na lang talaga sila dahil ang syudad na yun ay hahatulan ng Diyos dahil sa kanilang ugali at kasalanan at pagtalikod sa Diyos. At pero nangako ang Diyos, pag kayo'y sumuko pagdating doon, papakainin ko kayo, proteksyonan ko kayo, paramihin ko kayo, hanggang kayo ibalik sa lugar na ito. But they don't believe the message and they eat their consequences. 
Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. So the Lord asked this question. Is there anything too hard for me? We ought to remember this question daily. Dapat ating pong alalahanin ang talong na ito araw-araw. Sino nahihirapan sa pagtrabaho ng kanilang amo, tas ang kamay? Pagkising mo sa umaga, sis, sabihin mo, Panginoon, alam ko, walang mahirap sa'yo. Kaya mo hitungin ang puso na aking amo at ako maging amo. Okay, pinatawag ko lang kayo, ha? Walang mahirap sa Diyos. Kung meron mga kapatidang dito na may broken family, broken relationship, kaya ba itong ibalik sa Diyos? Kaya wala mahirap sa Kanya. If you only believe in the power of the name of the Lord. So we ought to remember this question daily. And God wants us to know that He can handle any problem. Kaya kung meron kang problema, please, pakishare kay God. Pakitag si God. Huwag mong i-pride me. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah. God wants us to know that there is no problem that He cannot handle. The Lord's question should produce unquestioning faith. Nung tinanong ang ng Diyos ang buong bayan ng Israel sa bibig ni Jeremiah, I am the Lord and the God of all flesh. Is there anything too hard for me? That question, hallelujah, is a question in the Old Testament that is very important for us today. Because if you will just answer that question heartily, then it will bring you to your unquestionable Praise God. Faith before Him. Amen. Isipin mo, pagkising mo sa umaga, yun na ang tanong na sasalubong sa'yo. Is there anything too hard for me? Ang sagot mo, Lord, walang mahirap sa'yo, Lord. Pinitiis ko ang pangalawang kontrata, Lord, pero wala, alam ko walang mahirap sa'yo. Narinig ko, Panginoon, ang gagawang partner ko, pero alam ko, Lord, walang mahirap sa'yo. Panginoon, may, may lagnat ang anak ko ng Pilipinas, pero alam ko, Panginoon, wala mo mahirap. Panginoon, hindi ka siya ang pera ko. Hindi ka siya ang budget ko, pero alam ko, Lord, there's nothing deep in all for you. This question, hallelujah, I will bring the church, you must consider this question, hallelujah, as a problem test, or have you put today's problem to the Lord's question test? I repeat it again. Have you put today's problem to the Lord's question? Yes. Kung meron tayong problema, ilagay natin sa tanong niya. At pakisagot naman. Because the opposite of a question is the answer. Everybody say, praise the Lord. Let us consider this afternoon the story of Mary. Consider Mary's question to Gabriel and the answer of the angel of God to her. In Luke chapter 1 verse 24 to 37, there is a very nice story, hallelujah, praise God, that we always use these verses during Christmas time. Praise God. At mga ilang araw na mga kapatid, Christmas na naman. Then said Mary unto the angel. Sino kausap ni Mary? Sino ni angel? Si Gabriel. Ang tanong ni Mary, ito po. How shall this be? Seeing I know not a man. Bible scholars believe na ang edad ni Mary na nagbuntis siya kay Jesus Christ is between 13 years old to 15 years old. That is the common age in the Bible lands and customs. Noon kasi, mga kapatid, pag ikaw ay nag-idad ng 20 pataas, late ka nang mag-asawa. Pero ngayon, sister Dayan, kahit 50, 60, okay pa rin. Naalala ko tuloy, mga kapatid, ang tungkol sa istorya ng mag-asawa. May isang lalaki, pangit, Pero ang kanyang asawa, napakaganda. 
Bangit yung lalaki, napakaganda yung babae. Yung mga kumpare niya nagtatanong, Pare, kumpare, paano mo yan na pangasama? Ang sagot ng lalaki, this kind <laughs> Eh, may isang couple na naman, mga kapatid. Praise God, na ang, na ang babae, napakapangin. <laughs> Pero yung lalaki, napakagwapo. <laughs> Tinanong ng mga kumari yung babae, Mari, paano mo yan? Paano mo yan? Naangkit sa'yo. Sabi niya, ginayuma. <laughs> so, pagwapo ang lalaki, pangit yung babae, sabi niya, ginayuma daw niya. <laughs> Pero may isa pang kopol mga kapatid na namit nila. Guwapong-guwapo yung lalaki. Ang ganda. Napakatisay ang babae. Oo, napakagwapo at guwapa kung sa disaya pa. Praise God. Hala, praise God. Napakagwapo naman ang husband mo. Napakaganda naman ang asawa mo. Ang sagot nilang dawa, dalawa sabay-sabay, tinandaan. Bakit pag ganito, mga kapatid, hindi kayo natutulog eh? <laughs> eh may pang-apat na kopon. Pangit na pangit yung lalaki. Pangit na pangit din ang babae. Puro pangit silang dalawa. Tinanong, sabay-sabay silang sumagot. Sabi nila, no choice. <laughs> Ang kinatatakutan ko sa message na ito, kung yan lang ang maalala ni Pag-ibig. <laughs> Pero kung ako ang tatanungin niyo, Pasto, kayong dalawa na Easter Pig, ano ang sagot mo? Discante. <laughs> So si Mary, balik tayo kay Mary mga kapatid. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Around 13 to 15 years old. At sabi ni Mary, wala nga akong boyfriend. Wala akong husband. I know not a man. Paano ako mabuntis? Yun ang talong ni Mary. Impossible. How can this be? Ano sagot ng anghel? The angel answered and said unto her, The Holy Ghost. Everybody shout, The Holy Ghost. The Holy Ghost! Yun? Yung nare-receive nating Holy Ghost, tingnan mo ang magagawa niya. Sinabi ni Angel Gabriel, The Holy Ghost shall come upon me. Ang Holy Ghost, kahit 13 years old ka lang, Mary, Hallelujah, pupunta, dadalaw ang Holy Ghost. Manahan ang Holy Ghost sa iyo. And the power of the highest shall overshadow thee. Yes. Therefore also, that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Yes. Kaya yung bata ang ibubuntis mo, tatawagin siyang Son of God. Praise God. Dahil siya ay lalang sa Espiritu. Hindi siya lalang ng laman o tao. Hindi siya lalang, mga kapatid, out of lust or out of any, praise God, you know, praise God, uh, natural way. But this is a miraculous. Kaya nagtanong si Mary, paano ako mabuntis? Wala akong kilalang lalaki, wala, wala akong partner. Pero ang sabi ng anghel, the Holy Ghost will come. Yes. 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 Verse 35, parang hindi pa rin makumbinsi si Mary. Behold, sabi ni Gabriel, ang yung first cousin na si Elizabeth, she had also conceived a son in her old age. And this is the sixth man with her who was called barren. Si Elizabeth matanda na yung asawa ni Zacarias. Hello? Amen. At malipan sa matanda na si Jennifer, bako pa. Oh. Imposible mabuntis dahil matanda na, wala na ang minok, matagal na nagminok po si Elizabeth. Pero ang sabi ni Gabriel, Mary, anim na nabuhan ang kanyang tiyan. Para kumbinsido ako, praise God, na si Gabriel ay isa sa mga ubigay may mula sa langit. Mga... <laughs> Alam niyo mga 
kami nung papunta kami ni Sister Pink dito sa Hong Kong. Seven months na ang challenge na Pink. Ay hindi na pwede sa aeroplano. Pero kailangan kasi matatapos na yung visa namin eh. May visa na kami, dinala ni Sister Ever, mga kapatid, at pinadala doon sa headquarters, uh, Mindanao kami, malayong Manila. Tinawagan kami sa headquarters, uh, Brother Plaza, praise God, uh, kailangan mag-fly na kayo papunta dito sa Manila dahil nakabili na kami ng ticket, January 6, 2005. Kailangan makaalis na kayo. Kasi ang visa nyo, praise God, ay mag-expire na. Yun na ang problema eh. Si Kim Will ang binuntis ni Sister Pink, seven months na. So, pumunta kami mga kapatid sa isang uh, government hospital, may, ka- may kakilala, stepping na ubigay ni, na sabihin mo lang na six months ang kanyang chan para makasakay sa aeroplano. <laughs> sabihin, isulat niya doon sa medical certificate na six months ang kanyang chan. At ilagay doon sa baba na makailangan i-deliver niya ang baka sa hukom para makasakay sa aeroplano. So sa, sa kagayang biro, walang problema doon sa Palma, kapatid. Kasi yung ginang kagayang doon. Pagdating sa Manila, sa international flights, kailangan i-recheck ulit ang tiyan. Okay lang kung ako mag-check, mga kapatid. Eh. Kasi pasado lahat na mga kapatid. Doktor mismo ng mal. Oh. Kaya kailangan pa namin ng spokesman, mga kapatid, sa headquarters at in-explain namin na kailangan, kailangan makasakay sa aeroplano. Praise na kasi sa batas kasi ng airline, pag doon yung mga ang baby, parang, praise na, di ba? Parang lifetime ang bata, mga kapatid, mayroong, may mga perks, mga kapatid, may mga, ganun kasi doon, ipinanganak sa aeroplano. Kaya yun ang iniiwasan nila. So, kinausap ni Sir Ames, Praise na yung ubigay ni ng uh, yung doktor mismo doon sa airport sa Terminal 2 sa Pan na kailangan makasakay kami. Ang tagal na mga kapatid hindi siya makapunta kaya ako na Hong Kong o hindi. Praise na. Pero salamat sa Panginoon at last hour pinayagan din Sister Pink para na may share ko ang testimony ngayon. Amen. <laughs> okay, Praise na. So itong si Elizabeth, barin, bao. Pero meron bang mahirap sa Diyos? Wala. Na kahit ang bao, kahit ang matanda, sa gayaan, pwede yung makuntis. Bakit ka lagi kayo nila? Praise na. Pwede. Verse 37. Para natanganin pa rin si Mary. Kaya lilagyan na ng conclusion ng anghel. Basa tayong lahat. Let's go. For with God, nothing shall be. If you believe, clap your hands and worship Him. With God, brother Jim, nothing is impossible. Right? Yes, it's possible with God. But we need to work it out. Yes. Everybody shout Amen. Amen. Huwag niyong pahitulutan mga kapatid 
na manatili na lang tayo dito for so long, mga kapatid. Maliban na lang kung may purpose. Hallelujah, ang Panginoon na ikaw ay magwin ng maraming kaluluwa dito. Pero kung hindi ka nagawin ng kaluluwa dito, mga kapatid, at yung isip ay nandun lang, ang advice ko sa iyo, pray to the Lord. Hallelujah, na i-guide ka pa away. Dahil kahit saan ka magpunta, kung gusto mo, mga kapatid, ang pagpapala, wala imposible sa iyo. walang imposible sa Panginoon. Our lack of faith sometimes will steal peace of mind. But trust God and relax. And the last thing that I'm going to share to you today, when God challenges us to call upon Him, God calls us to call, hallelujah, upon Him. Call unto me and I will answer thee. This is a call to a man of God in prison. Where are, hallelujah, does not limit what God can do. Jeremiah has promised, and he was promised great and mighty things in the answer to prayer. Hallelujah. Sabaya natin pala ito ng pananalangin. Yung pananampalatayang kaya ng Diyos kami ng lahat ng bagay. Sabaya natin ito ng pananalangin. At doon mo makikita, mga kapatid, ang gawin ng Jeremiah, praise God, has promised, hallelujah, to claim, and it was claimed by millions today. It is a promise available to believers today. Now, before I end this message, praise God, what great and mighty things do you really need? Lord, na makaroon ako ng house at lahat, kumon yan, hindi yan great. Na makaroon ako ng husband, kumon yan, hindi yan great na makaroon ako, Panginoon, ng ano. Ito ang tanong, mga kapatid, na hindi ako pwedeng maglagay ng word sa iyong bibig. Ipasa ko lang ang tanong. What great and mighty things do you really need in this life? Sige. Pugain mo, mga kapatid. Paikutin mo yung isip. What are those things? What are the great and mighty things that you really need? If you believe that there is nothing too hard for God, hallelujah, if you really believe, hallelujah, that, that God can do anything, and there is no impossible things with God, what are those things that you really need that we can love in it? Great and mighty things. Siguro meron ilan sa inyo dito, naramdaman sa inyong puso. Pag-uwi ko sa Pilipinas, Pastor, mag-aral ako ng Bible School, mag-aral ako. Pag-uwi ko doon, Pastor, mag-aral ako sa aming kapitbahay. Kapatid, praise the hallelujah. Those are great and mighty things. Praise the Lord. Kaya, sa loob-loob mo, gusto mo may mabago sa iyong personality. Hallelujah. God, hallelujah, can do the impossible things. Hallelujah. And you just believe it. impossible. I repeat it again. Look in faith to the God of the impossible. Praise God. Luke chapter 18 verse 27. Can you read it with me? And he said, the things which are impossible with men are possible with God. Ang mga bagay na imposible sa tao, possible sa Diyos. It's time to look in the level, mga kapatid, sa mata at paningin ng ating Panginoon na wala talagang mahirap. Hallelujah! Praise God na bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Pastor, magbago pa kaya yung partner ko? Kaya niyang baguhin. Pastor, hallelujah! Gusto kong magkaroon ng trabaho ang ating mga anak. Kaya, kaya ng Diyos bigyan ng direksyon ng iyong mga anak. Hallelujah! Pastor, gusto kong maging successful na hallelujah! Nagkatrabaho dito sa abroad. Kaya ba niya? Tulungan ako ng Diyos. Mga kapatid, alam mo na ang sagot. Walang mahirap sa Diyos! Nangaral ako sa mensahe kahapon, ganitong message. Kanina umaga pag-isip ko, naalala ako ang mensahe. Kaya sinabi ko doon sa kusina, Lord, walang mahirap sa iyo. Bago ka matulog ngayong gabi, sana maalala mo ang mensahe, ang hamon ng Diyos na tanong. At sana bago ka, mga kapatid, praise God, matulog, sabihin ko sa Panginoon, alam ko, Lord, walang mahirap sa iyo. Amen. 
Because if you always remind yourself at ikay na niniwala na ang lahat ng bagay ay posible sa Panginoon, it will make your faith unquestionable. Ang yung pananampalataya, mga kapatid, praise God, ay talagang lalago yan hanggang sa lalago at magbunga, mga kapatid, ng mga milagro na ikaw mismo makapag-testify sa lahat ng tao. Hallelujah na buhay ng Diyos na yung pinag-ibulan. Hindi lang sa mahala, hindi lang sa katangisip. But you can, hallelujah, prove with the evidence that God is able to change and bless you. bilang bahagi ng kuwento. Ipaano, Pastor, kung hindi ako tatawag sa Panginoon? Naghamo ng Diyos, tawagin ninyo ako. Kasi ako ang Diyos sa lahat ng laman. Sagutin kita! Pero ang mga hudyo, tigas ang ulo, mga kapatid. Hallelujah, Isaiah, mga kapatid, nag-record si Prophet Isaiah. Praise God na baligtan ang ginawa ng mga tao at nagalit ang Diyos. Bakit? Instead na tawagin nila ang Diyos, bumunta sila, mga kapatid, at humingi ng tulong doon sa Egypt. May isang hari, mga kapatid, sa Israel, bago ko basahin yan, pinagpala siya ng Diyos. Kinausap siya ng Diyoses. Pero nung siya nagkasakit, hindi niya tinawag ang Diyos, pumunta siya sa angularyo. Sabi ng Diyos, hindi ko pagalingan ang kanyang sakit hanggang siya'y mamatay. Hang, namatay na lang siya, hindi siya pinagaling ng Diyos. Bakit? Sabi ng Panginoon, bakit pumunta ka sa Almulandio? Bakit pumunta ka sa Witchcraft? Yes. Alam mo naman na nandito ako. Yes. Ito ang mahirap. Pag alam mo na ang katotohanan, na nandyan lang siya, at gusto, siya ang dapat mong yes. tawagin. Yes. Siya ang lapitan mo. If you need help, tapos sa tao ka umaasa, bantay ka mga kapatid. Amen. Everybody is believing. Amen. The Word of God says, Woe! Alam niyo ba yung woe? Kung sabi saya pa, alagot, malas ka. Ano yun sa Tagalog? Malas. Yun ba? Malas din? Praise God. Woe to them that go down to Egypt. Now, Egypt is a spiritual type of the world. Wala kang mababasa sa Bible. If i-type mo sa, kung meron kang Bible app sa inyong cellphone, Praise God, at i-search mo, go up to Egypt, wala kang mababasa. Lahat, go down. Because Egypt ay nasa baba. Ang Jerusalem, nandun sa baba. Nasa taas ang Jerusalem. Ang Egypt, nasa baba. Kaya lahat ng mga tao na bakslahin dito sa itaas, bumababa. At doon sila humihingi ng tulong sa Egypt. Now, Egypt is a type of the world. Everybody is a type of the world. Of the world. Woe to them. Malas. Walang swerte. Ang mga tao bumababa sa Egypt. Ano na hinan? Bakit sila bumaba? For help. And stay on horses. Trust in chariots because they are many. And in horsemen because they are very strong. Now, chariots and horses during the time, hallelujah, of this writing, is a war machine. Okay? Gamit na pangdigma. So ang Egypt, marami silang chariots, marami silang horsemen, at ang kanilang mga kabayo ay napakabilis na makatulin talagang tumakbo. Kaya sa gera noon, mga kapatid, mahirap tanunin ang Egypt dahil napakarami nilang mga chariots. At itong mga hudyo na nabagslide dito sa itaas ng Jerusalem, bumaba sila. Bakit bumaba sila sa Egypt? Hihingi sila ng tulong sa Egypt. Tulungan mo kami dahil parating na ang aming mga kaaway. Pero ang sabi ng Diyos, because they are very strong, but they look na unto the Holy One of Israel. Neither seek the Lord. Look at this last line. Now. But they look na unto the Holy One. Wala ka talagang magbasang Holy Trinity of Israel. Lahat sa Bible, praise God, yan ang challenge ko sa inyo. Kung meron kayong mabasang Holy Trinity, ibigay ko ang lahat ng savings ko, mga kapatid ngayon, na 10,000 lang po. <laughs> oh, sister pay, sorry, sister pay. Lahat ng savings natin, ibigay natin. 
kung sino man ang makakita sa Bible ng Holy Trinity of Israel. Pero ang magbabasa mo talaga sa Biblia, Holy One of Israel. Isa lang talaga ang Diyos, wala ka sa iba. Yung mga hindi pong mapalakpag, ina ng Diyos ninyo. Isa lang ang Diyos. Hallelujah, everybody. Shari. Amen. Ang sabi ng isang Diyos sa Israel, eh bakit kayo noon humingi ng tulong? Yes. Bakit hindi niyo ako hinahanap? Bakit hindi niyo ako tinatawag? Yes. Naghamon na nga ako sa inyo, call unto me, and I will answer thee. Yes. Verse 2, anong sabi niya sa iya, mga kapatid? Yet, he also is wise, and will bring evil. Siya, na wise, magdala ng kasamaan, and will not call back his words. Hindi na niya babawiin ka, kung ano yung sinabi ng Diyos, mga kapatid. But will arise against the house of the evildoers, and against the help of them that work in iniquity. Pati ang Egypt, madadamay sa kasalanan ng mga hudyo, na instead na tawagin nila ang Diyos, tinawag nila ang Egypt para sa tulong. Pati ang Egypt, madadamay sa galit ng Diyos. Siya ang nagsasabi, ha? At hindi na niya babawiin ang ganyan sinasabi. Kaya sa New Testament, this is the rule. Pag ang Diyos ang nagbigay ng regalo, hindi niya ibabawiin niya. There is no repentance when God gives gifts. Yes. Ulitin ko po, pag ikaw ay magaling umawi, at kapag umawi ka mga kapatid, lahat iiyak at ma-revive, that's a gift of God. At, oh, at kung ikaw ay maglukuluko sa buhay, hindi niya niya babawiin. Nandyan pa rin yan. Pero ang gift things, hindi pasihan sa iyong relasyon sa Diyos. Yes, that's right. Tandaan natin yan. Ang ating mga ability, ang ating mga abilidad, ang ating mga talent, hindi yan basihan, mga kapatid, sa ating relasyon sa Diyos. Dahil yan ay ligalo lamang. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay ang presensya niya. Everybody, so praise you. So kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo siya. Yes. Hallelujah. Huwag tayong aasa, mga kapatid, sa ating mga pasbok, hallelujah, na hindi na na-update mo mga ilang taon na. <laughs> Asahan natin ang tulong ng Diyos. Amen. Verse 3, nung sabi ng verse 3, mga kapatid, now the Egyptians are men. Sabi ng Diyos, the Egyptians are men and not. Can you read it? Now the Egyptians are men and not. God. their horses flesh not spirit because the warfare is not against flesh. Kaya ang sabi ng Diyos, kung gusto kayong manalo sa laban ng ito, kailangan mo ispirito, hindi laman ang kailangan mo. Hindi lakas mo ang katawa ang kailangan mo. Hindi talitong mong tinan ang kailangan mo. Ang kailangan mo, spirit of God, spirit of God. Hallelujah, ang balda mo. Kapatid, wala yan sa brand. Hallelujah. Hindi rin pwede ba? Pwede na sabihin mo, matatalo ang lahat ng pagsubo ko sa buhay. Dahil marami akong pera. Ang sabi ng Bible, it is not by might, it is not by power, but by the Spirit. Say the Lord of God. Espiritu, wag kang aasa sa laman. Wag kang aasa sa tao. Aasa ka sa Espiritu ng Diyos. Pasinsya na kayo kung matalas ang aking pananalita. Kung diretso-diretso akong magsalita, praise God, hallelujah. Na walang paligoy-ligoy, mga kapatid. Praise God, hindi ko intensyon na masaktan ka. Pero ang totoo, mga kapatid, praise God, ang nagsasabi na ko, praise, most of my preaching are verses, mga kapatid, pinabasa ko sa inyo. Dahil gusto ko, mga kapatid, na maintindihan nyo, ang kapangyarihan ay wala sa abilidad ng tao. Ang kapangyarihan ay nasa salita ng Diyos. Kaya kami ni Pastor Lebrano, kag nangarap pinapakita namin ang salita, na hindi namin kayong nilunuko, at kayong mismo wala kayong 
Pero pagdating sa New Testament, nagtanong na naman ang buong sang katauhan. Mga taong nagnanais, hallelujah, na makilala ang Diyos. Mga taong may desire, hallelujah, na maglingkod sa Panginoon. Mga taong gustong magpatawad ang kanilang kasalanan. Mga taong gustong maka, praise God, maka, ma, maka-experience sa laki ng pag-ibig ng Diyos ang kanilang tanong. What shall we do? Ano ang aming tanong? Hallelujah. Yan ang pinaka-the best na question ng tao sa New Testament ever recorded. Hindi yung tanong na, ano ang kakainin ko? Ano ang dadamitin ko? Hindi yan ang tanong. Sa Matthew 6.33, praise God, sinabi ng Panginoon, huwag na kayo mag-isip sa iyong kakanin o susuotin, dadamitin. Praise God, hala kung saan kayo titira. Pero hanapin niyo muna ang kaharihan ng Diyos at ang katuwiran. Seek Him first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Nangako ang Diyos na ang bagay. Itadagdag na sa iyo. Praise God, hala na. That's not the most important question. But the most important question is, What shall we do? Amen. Kahit sa mga bautismado, anong gagawin ko, Pastor, para ako'y manatiling maglingon sa Diyos? Anong gagawin ko, Pastor? May taong umuusik sa akin. Anong gagawin ko? May taong umuutang sa akin, hindi na nagbabayan. Pastor, hindi yan legitimate na tanong na application sa litera, sa spiritual mga kapatid. Pero may sagot si Apostle Peter, mga kapatid, sa tanong ng mga tao sa Jerusalem. Sa so verse 38, the Bible said, Then Peter said unto them, We memorize this, can you do it one more time? There's power in the world. Repent and be baptized. Every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive. Can you read it now? You shall receive the gift of the Holy Ghost. Did you remember what Gabriel told Mary? Yes. The Holy Ghost will come. The Holy Ghost will come. Pero pagdating mga kapatid sa book of Acts, you will receive. Hindi lang siya narating, kailangan mo rin siya tanggapin. Kung pagkatong, hallelujah, ang presensya ng Diyos, He will come, but you need to receive. Ilang bisis na ang Panginoon tumakatot sa iyo. Ilang bisis. Bautismado ka na sa tubig, no question with that. Graduate ka na di sa disciples, no question with that. Pero ang Panginoon, hanggang lahat ka ngayon, praise ka, tumakatot pa rin siya, mga kapatid. Dahil may mga area sometimes sa ating mga puso, hallelujah, na close sa presensya ng Diyos. Para ayaw natin pagpasupin si Jesus sa area ng puso na yan. But I will tell you this afternoon, that question is the most important question. Amen. Hallelujah. Verse 39, the Bible said, For the promise is unto you, yes. hallelujah, unto your children, unto all that are a part of, even as many as the Lord our God shall call. I will tell you, church, the promise is for you. I repeat it again, the promise is for you. If you already receive it, hallelujah, take care of it. Hallelujah, praise the King. Kailangan mo kinatan yan. Kailangan mo mga kapatid kinatan Tumayo po tayong lahat. The Holy Ghost will really come. We, in fact, most of us already receive it. But in everyday struggle, in our real world, Hallelujah. Araw-araw na ating struggle, mga kapatid, sa ating buhay, ay talaga kailangan natin Hallelujah, ang tamang sagot at pakikipag-usap sa Diyos. May mga panahon kahit hindi mo mali, ang akusahan ka ng iyong employer. May mga pagkakataon ginawa mo yung the best pero ma-upset ka lang, mga kapatid, dahil sa kanila, hindi pa rin matatanggap. Realidad yan bilang mga UFWs. At sa buhay kristyano, hallelujah, ito ang totoo. Kahit every Sunday na dito tayo sa afternoon session, merong mga lapses, merong talaga mga mistakes na ating mga gawa, merong talaga mga 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 bagay na minsan na-upset ang Holy Ghost sa atin. Pero hindi ibig sabihin, 
na tayo'y mag-quick na mga kapatid. Dahil ang tanong na ito ay palaging nagre-ring sa ating tainga. Is there anything too hard for me? Okay, to make this straight, can you close your eyes and raise your hands for a moment? 